വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൽവ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മത്തൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോഗ്രാം മത്തനെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉള്ളിലെ കുരുവും അതേപോലെ തന്നെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഇതേപോലത്തെ പട്ടർനട്ട് സ്കോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ മത്തൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ആവിത്തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആവിത്തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടിത് വെന്ത് കിട്ടും നിങ്ങളിത് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ വെന്ത് ഒടഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് ഒരു ബാച്ചായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പശുവിൻ പാലാണ് കേട്ടോ ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൊത്തം അരക്കപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഇതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ആ ഒരു പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിവിടെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നെയ്യ് അത്യാവശ്യം ചേർത്താലാണ് നമ്മുടെ ഹൽവ നന്നായിട്ട് കിട്ടുക നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കിസ്മിസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റി വെക്കാം അതേ നെയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് റവ വറുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് റവയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പിൻ്റെ പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹൽവയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാനും അതേപോലെ തന്നെ തിക്കായി കിട്ടാനൊക്കെയാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തേങ്ങ കൂടെ ചേർത്ത് ഇതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഹൽവ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ ഒരു തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ തേങ്ങയിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ഒരുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഒരുക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മധുരം പാകമാണ് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനോ ഒരു അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു മത്തൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇതേപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ആദ്യം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കലാണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പകുതിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നെയ്യ് ചേർത്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതിയാവും ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടാണ് ഹൽവ പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഒരല്പം ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് മതിയാവും വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തുടരെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത
അപ്പൊ രണ്ട് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലും ഞാൻ ഇതേപോലെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അമർത്തിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മത്തൻ്റെ ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുതേ പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതേവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല പുതിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താ